السلام علیکم گائز کیا حال ہے آپ سب کا یوپ سو ایوری ون از فائن میں نے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ سے ریلیٹڈ پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ٹھیک ہے اس کا لنک میں اس ویڈیو کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو یہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ سے ریلیٹڈ جو بھی ایم سی کیوزز آپ سے موسٹ فریکنٹلی جو ہوتے ہیں موسٹ فریکنٹلی آج کے ایم سی کیوزز جو ہیں وہ میں نے اس کے اندر ڈسکس کی ہیں اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کے اندر ہم نے تقریباً کوئی پچیس چھبیس ایم سی کیوز کیا کی ہیں ڈسکس کی ہیں اب نیکسٹ ویڈیو اس کے اندر ہم مزید ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے دوسرا پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر میں نے کوئی ایڈوانس لیول کے ایم سی کیوز ڈالنے ہیں اس کے اندر جو سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے اندر پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے پہلے والے ذرا نارمل تھے اور نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی بڑے امپورٹنٹ تھے لیکن وہ ایک بیسک ایم سی کیوز تھے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم نے ایڈوانس لیول کے ایم سی کیوز یہاں پہ سلیکٹ کیے ہیں ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہتا ہے پہلے ایم سی کیوز کو ڈسکس کرتے ہیں کہتا ہے ان وچ ٹیسٹنگ لیول دا فوکس از آن دا کسٹمر یوزر کہتا ہے ان وچ ٹیسٹنگ لیول دا فوکس از آن دا کسٹمر یوزر جی دیکھیں کسٹمر کو کسٹمر کے حساب سے ہم نے جو ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ دو کرنی ہوتی ہے ایک الفا ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور ایک بیٹا ٹیسٹنگ ہوتی ہے یہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر ایکسپلین کر دیا تھا لیکن میں یہاں پہ مزید ایکسپلین کرتا ہوں کہتے ہیں جو بیٹا الفا ٹیسٹنگ ہوتی ہے نا وہ سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر ہوتی ہے اور وہ آخری سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر ہم چیک کرتے ہیں آیا کہ ہمارا سافٹ ویئر یوزر کی نیڈ کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اور جو بیٹا ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ایکسپٹینس ٹیسٹنگ اور یہ یوزر کی آرگنائزیشن کے اندر ہوتی ہے یوزر کے انوائرمنٹ کے اندر ہوتی ہے یہ والی ٹیسٹنگ اس کو بولتے ہیں بیٹا ٹیسٹنگ اس کے اندر یوزر خود سے ٹیسٹنگ کرتا آیا کہ میرا سافٹ ویئر میری ریکوائرمنٹس پوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا نیکسٹ ایم سی کہتا ہے کہ ویلیڈیشن ریفر ٹو دا سیٹ آف دا ٹاسک ڈیٹ انشور ڈیٹ دا سافٹ ویئر کریکٹلی امپلیمنٹ اے اسپیسیفک فنکشن اچھا دیکھیں یہ بہت سارے بچے اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن میں فرق کیا ہوتا ہے اچھا تو میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں ویریفیکیشن کے اندر آپ نے یہ ویریفائی کرنا ہوتا ہے کہ جو میں سافٹ ویئر بنا رہا ہوں جو سافٹ ویئر کرنٹلی ہم بنا رہے ہیں کیا وہ یوزر کی نیڈز کے مطابق بن رہے ہیں اور جو ویلیڈیشن ہوتی ہے ویلیڈیشن جب سافٹ ویئر آپ کا بن جاتا ہے تب آپ چیک کرتے ہو کہ آیا کہ میرا یہ جو سافٹ ویئر ہے کیا یہ ویسا ہی بنا ہے جیسا یوزر کی ریکوائرمنٹس تھی تو جو ویریفیکیشن ہوتی ہے ڈیورنگ دا کوڈنگ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ڈیورنگ دا کوڈنگ ہو سکتی ہے اور جو ویلیڈیشن ہوتی ہے یہ ٹیسٹنگ کے دوران آپ ٹیسٹ کرتے ہو کہ آیا کہ میرا سافٹ ویئر ویلڈ بھی ہے یا نہیں ویلڈ ہے کیا یہ یوزر کی نیڈس کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہاں پہ ویلیڈیشن پوچھا ہوا اس نے کہتا ہے کہ ایم سی کیوز کے اندر دیکھیں ذرا ویلیڈیشن ریفر ٹو دا سیٹ آف دا ٹاسک ڈیٹ انشور ڈیٹ جس کے اندر کہتا ہے کہ آپ نے انشور کرنا ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر کریکٹلی امپلیمنٹس اے اسپیسیفک فنکشن تو اس کے اندر دیکھیں یہ ویلیڈیشن یہ ویلیڈیشن نہیں ہے یہ ویریفیکیشن ہے ٹھیک ہے تو اگر یہاں پہ ویریفیکیشن ہوتا تو یہ آنسر آپ کا ٹرو ہوتا ٹھیک ہے تو نیکسٹ ایم سی کیوز آئی ہوپ سو کہ آپ کو ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن میں فرق سمجھ آ گیا ہوگا نیکسٹ ایم سی کیوز آپ کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ میتھڈ کین بی یوز ٹو ڈرائیو دا ویلیڈیشن ٹیسٹ کیس دیکھیں بلیک بکس ٹیسٹنگ آپ کے پاس یوز ہوتی ہے ویلیڈیشن کو چیک کرنے کے لیے ویلیڈیشن کے اندر آپ نے کیا چیک کرنا ہوتا ہے ہم نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ جو میں نے سافٹ ویئر بنایا کیا یہ یوزر کی نیڈ کے مطابق ہی بنا ہے یا نہیں بنا تو ویلیڈیشن آپ کیسے چیک کرو گے بلیک بکس ٹیسٹنگ کے اندر تو نیکسٹ ایم سی کیوز آتا ہے آپ کے پاس کہتا ہے دا کنسٹرکشن آف دا آبجیکٹ اورینٹیڈ سافٹ ویئر بینگ ود دا کریشن آف کہتا ہے بوتھ ڈیزائن اینڈ انالیسز ماڈل کہتا ہے اس کے اندر آپ پہلے ڈیزائن بناتے ہو پھر کیا کرتے ہو آپ اس کو انالیسز ماڈل بناتے ہو آبجیکٹ اورینٹیڈ سافٹ ویئر کے اندر ٹھیک ہے کہتا ہے وچ ٹیسٹنگ انٹیگریٹ دا سیٹ آف دا کلاسز ریکوائر ٹو رسپونڈ ٹو ون ان پٹ اور ایونٹ فار دا سسٹم تو اس کا مطلب اس کا ہوتا ہے تھریڈ بیسڈ ٹیسٹنگ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کیا کہتا ہے کہتا ہے وچ ٹیسٹنگ انٹیگریٹ دا سیٹ آف دا کلاسز کہتا ہے یہ کیا کرتا ہے سیٹ آف کلاسز کو انٹیگریٹ کرتا ہے ریکوائر ٹو رسپونڈ ٹو ون ان پٹ اور ایونٹ فرام دا سسٹم تو یہ ہوتا ہے تھریڈ بیسڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے تھریڈ بے تھریڈ کی ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے سسٹم کے اندر ملٹیپل چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیس آف کوڈ ہوتے ہیں جس کو کیا بولتے ہیں تھریڈ بولتے ہیں نیکسٹ ایم سی کچھ کہتا ہے کہتا ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ از ون آف دا اسٹیپ ان دا انٹیگریشن ٹیسٹنگ آف دا آبجیکٹ
नेक्स्ट एमसी क्यूज कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द टेस्ट टेस्टिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड तो क्लास टेस्टिंग होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम क्या करते हैं क्लासेस बनाते हैं फिर उनकी क्या करते हैं हम टेस्टिंग करते हैं तो ये जो वैलिडेशन टेस्टिंग है इंटीग्रेशन टेस्टिंग है सिस्टम टेस्टिंग है ये टेस्टिंग होती है सॉफ्टवेयर बनने के बाद नेक्स्ट एमसी क्यूज आता है आपके पास वट रेफर टू द एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम मैं दोबारा से इसको पढ़ता हूँ कहता है वट रेफर टू द एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल देखिए आपने अगर एक्सटर्नली ऑब्जर्व करना है किसी चीज को मतलब उसके जस्ट आपने ये देखना है कि इस इस चीज का स्ट्रक्चर कैसा है ऊपर अब्सट्रैक्ट लेवल के ऊपर आपने देखना है कि ये चीज की जो शेप है कि ये कैसी है तो उसको बोलते हैं सरफस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं उसको सरफस स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको ठीक है जिस तरह एरोप्लेन एक बना हुआ है ठीक है हम इसको बाहर से देखते हैं कि ये किस तरह का नजर आ रहा है हम इसको अंदर से चेक नहीं करते कि ये किस तरह का बना हुआ है कैसे बना हुआ है तो हम जस्ट उसके सरफेस लेवल के ऊपर देखते हैं उसके सरफेस लेवल के ऊपर डिजाइनिंग किस तरह की जिस तरह आपके पास किसी भी सॉफ्टवेयर का लोगो हो सकता है आईकॉन आईकॉन हो सकता है ठीक है तो नेक्स्ट एम सिक्यूज आपके पास है कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लैक बॉक्स ओरिएंटेड एंड कैन बी अकम्पलिश बाई अप्लाइंग द सेम ब्लैक बॉक्स ब्लैक बॉक्स मैथड डिस्कस फॉर द कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर तो इसका कहता है कहता है कि बोथ कन्वेंशनल टेस्टिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग वैलिडेशन टेस्टिंग नेक्स्ट एमसी क्यूज आता है आपके पास कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग स्ट्रेटजीज अ स्मॉलेस्ट टेस्टेबल यूनिट इज इन कैप्सुलेट क्लास आर ऑब्जेक्ट तो ये आपके पास यूनिट टेस्टिंग होती है जिसके अंदर आप किसी क्लास की टेस्टिंग कर रहे होते हैं या किसी मॉड्यूल की टेस्टिंग कर रहे होते हैं या किसी फंक्शन की टेस्टिंग कर रहे होते हो सबसे छोटी टेस्टिंग आपके पास यूनिट टेस्टिंग होती है कहता है कहता है कि टेस्टिंग टाइप इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ़ द सिस्टम टेस्टिंग इनमें से कौन सी टेस्टिंग है जो टाइप इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम टेस्टिंग तो सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आप रैंडम टेस्टिंग नहीं करते बाकी हर टेस्टिंग सिस्टम टेस्टिंग के अंदर होती है सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आप जितनी भी पॉसिबल टेस्टिंग है वो सारी सारी टेस्टिंग आप क्या करते हो परफॉर्म करते हो जिसके अंदर रिकवरी टेस्टिंग है स्ट्रेस टेस्टिंग है सिस्टम टेस्टिंग है अल्फा टेस्टिंग है बीटा टेस्टिंग है रिग्रेशन टेस्टिंग है सेंट्री टेस्टिंग है स्मोक टेस्टिंग है ये सारी सारी सिस्टम टेस्टिंग के अंदर परफॉर्म की जाती है लेकिन रैंडम टेस्टिंग इसके अंदर परफॉर्म नहीं की जाती रैंडम टेस्टिंग के आप इसको मोंकी टेस्टिंग भी बोलते हो ठीक है और इसको एडहोक टेस्टिंग भी बोलते हो और ये ऐसी टेस्टिंग है जिसके अंदर आप ना तो कोई प्लानिंग करते हो और ना ही आप इसके अंदर कोई टेस्ट केस बनाते हो ना ही कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हो इसके अंदर कहता वट इज द टेस्टिंग प्रोसेस वट इज टेस्टिंग प्रोसेस फर्स्ट गोल कहता है जो टेस्टिंग प्रोसेस का जो पहला गोल होता है ना पहला गोल ये होता है बग प्रिवेंशन के एरर ना आए टेस्टिंग का जो सबसे पहला गोल है वो क्या है बग प्रिवेंशन बग प्रिवेंशन मतलब एरर ना आए नेक्स्ट एम सी क्यूज आता आपके पास कहता है सॉफ्टवेयर मिस्टेक ड्यूरिंग कोडिंग आर नोन एज अच्छा देखें आप जब कोड कर रहे हो उस टाइम जो एरर आ रहे हैं उसको बोलते हैं बग और जब आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है और उसके ऊपर आप टेस्टिंग अप्लाई करते हो कोई भी टेस्टिंग अप्लाई करते हो उस टेस्टिंग के दौरान जो एरर आएगा उसको डिफेक्ट बोलते हैं बग में और डिफेक्ट में फर्क क्या होता है कोड बनाते वक्त जो एरर आएगा उसको बग बोलते हैं और टेस्टिंग करते वक्त जो आप एरर डिस्कवर करोगे उसको डिफेक्ट बोलते हैं नेक्स्ट एम सी कहता है नेम एंड एवोल्यूशन टेक्निक टू असेस द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट केसेस टेस्ट केसेस की क्वालिटी को चेक करने के लिए म्यूटेशन एनालिसिस यूज किया जाता है कौन सा एनालिसिस यूज किया जाता है म्यूटेशन एनालिसिस यूज किया जाता है क्या था म्यूटेशन एनालिसिस इज यूज टू डिजाइन द न्यू सॉफ्टवेयर टेस्टिस टेस्ट एंड एवेल्यूएट द क्वालिटी ऑफ द एग्जिस्टेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग म्यूटेशन एनालिसिस नए टेस्ट केस बनाने के लिए और पुराने टेस्ट केसेस को इवेल्यूएट करने के लिए यूज होता है उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज होता है नेक्स्ट एम सी क्यूज आता आपके पास टेस्ट शुड बी कंडक्टेड फॉर एवरी पॉसिबल कहता है आप क्या करते हो टेस्ट आप कंडक्ट करते हो फॉर एवरी पॉसिबल डाटा केस वेरिएबल तो ये आप हर पॉसिबल डाटे के लिए हर पॉसिबल केस के लिए और हर पॉसिबल वेरिएबल के लिए आप क्या करते हो टेस्ट कंडक्ट करते हो ठीक है नेक्स्ट एम सी क्यूज आता आपके पास Which of the following is not a part of the bug report? कहता है इनमें से कौन सा जो bug report नहीं करता एक test case होता है इसके अंदर भी bug report होती है एक output होती है जो आपको test जो बताती है कि आपकी output सही है या गलत है एक software version होता है 
जिसके अंदर आप क्या करते हो पुराने एरर्स को रिमूव करके उसके अंदर एडवांस चीजें डालते हो तो एलओसी एलओसी का मतलब ये होता है लाइन ऑफ कंट्रोल सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल बोल दिया लाइंस ऑफ कोड ये क्या होता है लाइंस ऑफ कोड होता है ये कितनी लाइने लाइनों का कोड है तो लाइनों कितनी लाइनों का कोड है उसके अंदर आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर बग है या नहीं है ठीक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन फ्लो ड्यूरिंग द डिबगिंग कहता है ड्यूरिंग द बगिंग बगिंग के अंदर आप में से कौन सा एग्जीक्यूशन फ्लो नहीं है स्टेप ओवर आपके पास है स्टेप ओवर के अंदर क्या होता है कहता है स्टेप ओवर इज टू एग्जीक्यूट द कोड विदाउट स्टॉपिंग कहता है स्टेप ओवर के अंदर आप क्या करते हो कोड को एग्जीक्यूट करते हो बिना रोके स्टेप इन क्या होता है स्टेप इन का मतलब होता है आप कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हो और स्टेप आउट क्या होता है कहता है कंटिन्यू एग्जीक्यूशन अंटिल द बाउंड वैल्यू कहता है आप किसी खास वैल्यू तक क्या करते हो उस कोड को एग्जीक्यूट करते जाते हो स्टेप अप कोई प्रोसेस नहीं होता डिबगिंग के अंदर ठीक है नेक्स्ट एमसी क्यों जाता है आपके पास कहता है विच इज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक अप्रोप्रिएट टू ऑल लेवल ऑफ द टेस्टिंग कहते हैं इनमें से कौन सी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है अप्रोप्रिएट टू ऑल लेवल ऑफ द टेस्टिंग तो इसका आंसर आपके पास आता है एक्विवलेंस पार्टीशनिंग एक्विवलेंस पार्टीशनिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने इनपुट्स को डिवाइड कर देते हो किसी सॉफ्टवेयर के लिए उसके अलग अलग से पार्ट्स बना लेते हो और फिर उसको इवेल्यूएट करते हो कि इस इनपुट पे क्या आउटपुट आ रही है इस इनपुट के ऊपर आपके पास क्या आउटपुट आ रही है तो ये इक्विवलेंस पार्टीशनिंग होती है जो आपके पास क्या होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक के अंदर ये होती है यूज होती है और हर लेवल की टेस्टिंग के ऊपर आप इसको क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट एम आता है आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट एम है ये यहाँ से आगे जो ऑनवर्ड शुरू होने वाले ठीक है बड़े एडवांस लेवल के और मोस्ट फ्रीकेंटली आज के एम सी क्यूज इनको जरा ध्यान से देखिएगा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे ऑफ इंश्योरिंग दैट द टेस्ट आर एक्चुअली टेस्टिंग द कोड ठीक है तो कोड कवरेज होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं आपके एक्चुअली टेस्टिंग कोड होती है कोड कवरेज होता है क्या मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कहता है कोड कवरेज इज द मयरमेंट ऑफ हाउ मेनी लाइन ऑफ यूर कोड आर एग्जीक्यूटेड वायर द ऑटोमेटेड जब आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग करते हो तो उसके अंदर आपने क्या देखना होता है कि मेरी कितनी लाइन ऑफ कोड है जो एग्जीक्यूट हो रही है जस्ट ये चेक करना होता हमने ठीक है मैं दोबारा से फिर एमसी को देखता हूँ कोड कवरेज का ये हो सको आपकी समझ आ गया होगा कोड कवरेज ये होता है कि इसके अंदर आपने ये चेक करना होता है कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग के दौरान आपकी कितनी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगी कहते हैं एमसी क्यूज क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे ऑफ इंश्योरिंग डेट द टेस्ट आर एक्चुअली टेस्टिंग कोड तो इसके अंदर आपको पता चलता है कि आपकी लाइन ऑफ कोड कितनी एक्चुअली एक्चुअल में कितनी टेस्ट हुई है तो कोड कवरेज के अंदर आपको पता चलता है कि कितनी एक्चुअल नंबर ऑफ लाइंस आपकी जो है वो टेस्ट हुई है कहता है इफेक्टिव टेस्टिंग विल रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी जो इफेक्टिव टेस्टिंग होती है वो किस चीज की कॉस्ट को रिड्यूस करती है मेंटेनेंस टेस्टिंग की कॉस्ट को रिड्यूस करती है आपके पास उसके बाद कहता है कि स्टैंडर्ड इन्फोर्सर क्या होता है अच्छा सबसे पहले सुनिए स्टैंडर्ड इन्फोर्सर आपके पास एक ऑटोमेटेड टूल है टूल फॉर टेस्टिंग इसके अंदर आप कौन सी टेस्टिंग करते हो स्टैटिक टेस्टिंग करते हो आपको इसके अंदर कौन सी टेस्टिंग करते हो स्टैटिक टेस्टिंग करते हो अब स्टैटिक टेस्टिंग टूल होता क्या है ये क्या करता है स्टैटिक टेस्टिंग टूल ये करता है कि आपके कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले ये आपके कोड के डिजाइन को आपके कोड सोर्स कोड को आपकी डॉक्यूमेंटेशन को इवन के हर चीज को ये चेक कर लेता है आपके सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने से पहले स्टैटिक टेस्टिंग समझ आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर क्या होता है आपका जो सॉफ्टवेयर है आपने अभी उसको एग्जीक्यूट करके चेक नहीं किया उससे पहले आप क्या करते हो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को चेक करते हो आप अपने डिजाइन को चेक करते हो अपने सोर्स कोड को देखते हो तो इसके अंदर देखते हो कि आएगा यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है कोई गलती तो नहीं है तो इसको बोलते हैं स्टैटिंग टेस्टिंग और स्टैटिंग टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ स्टैंडर्ड इन्फोर्सर अब स्टैंडर्ड इन्फोर्सर क्या होता है हम देखते हैं स्टैंडर्ड इन्फोर्सर आपके पास एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल होता है जो आपकी एक एक स्टेटमेंट को क्या करता है टेस्ट करता है आपकी एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है उसके बाद कहता है कि स्टैंडर्ड इन्फोर्सर एमसीक्यूज क्या था स्टैंडर्ड इन्फोर्सर टूल लुक एट द होल प्रोग्राम तो ये गलत है स्टैंडर्ड इन्फोर्सर टूल आपकी सिर्फ एक लाइन को एक वक्त में क्या कर रहा होता है एग्जमाइन कर रहा होता है एक वक्त में एक लाइन को एग्जीक्यूट करके चेक कर रहा होता है कि आया कि इसके अंदर एरर तो नहीं है ठीक है नेक्स्ट आता है आपके पास कहता है मेनी एप्लीकेशन यूजिंग द स्टैटिक एनालिसिस फाइंड 0.1 एन सी एस एस आप कहता है कि एन सी एस एस क्या होता है कहता है एनसीएसएस ये होता है कि नॉन कमेंट सोर्स स्टेटमेंट कहता है ऐसी स्टेटमेंट जो न
मतलब आपकी एक्चुअल लाइन ऑफ कोड एक्सक्लूडिंग द कमेंट स्टेटमेंट मतलब जो कमेंट्स हैं उनको निकाल के जो आपके पास जो एक्चुअल नंबर ऑफ लाइंस है ये उनको चेक करता है नेक्स्ट आता है आपके पास विच टेस्टिंग टूल डज अ सिंपल जॉब ऑफ इनफोर्सिंग द स्टैंडर्ड इन यूनिफॉर्म वे ऑफ द मेनी प्रोग्राम तो इसके अंदर आता है बोथ इंस्पेक्टर एंड स्टैंडर्ड इन्फोर्सर अब इंस्पेक्टर क्या होता है कोड इंस्पेक्टर क्या होता है और स्टैंडर्ड इन्फोर्सर क्या होता है हमने स्टैंडर्ड इन्फोर्सर ऊपर पढ़ा था स्टैंडर्ड इन्फोर्सर क्या करता है आपकी एक एक लाइन को क्या कर रहा होता है चेक कर रहा होता है बट जो कोड इंस्पेक्टर होता है कोड इंस्पेक्टर क्या करता है आपके सारे प्रोग्राम को क्या करता है एक ही वक्त में चेक कर सकता है वो आपके पास कोड इंस्पेक्टर का मतलब ये होता है कि इसने आपके कोड की हर चीज को इंडिविजुअली चेक करना होता है इंडिविजुअल आपके कोड के ऑब्जेक्ट्स को चेक करना होता है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को चेक करना होता है सिक्योरिटी को चेक करना होता है सेंटेक्स को चेक करना होता है डहरेंस को चेक करना होता है तो कोड इंस्पेक्टर आपकी हर चीज को क्या कर रहा होता है चेक कर रहा होता है सिस्टमेटिकली अब जो अच्छा एक चीज है हमने पढ़ी थी कि स्टैटिक एनालाइजर और स्टैंडर्ड इन्फोर्सर जो स्टैंडर्ड इन्फोर्सर है ना वो आपकी सिंगल स्टेटमेंट को चेक करता है और जो स्टैटिक एनालाइजर होता है ना वो आपके सारे प्रोग्राम को एक ही वक्त में क्या कर रहा होता है चेक कर रहा होता है तो कोड इंस्पेक्टर भी आपके पास एक स्टैटिक टेक्निक है कौन सी टेक्निक है स्टैटिक टेस्टिंग टेक्निक है आपके पास ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है आपके पास कहता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विद रियल डाटा इन द रियल इन्वायरमेंट तो ये बीटा टेस्टिंग होती है कहता है रियल डाटा विद रियल इन्वायरमेंट तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है ये बीटा टेस्टिंग होती है जो यूजर खुद से करता है अपने एनवायरनमेंट के अंदर जब हम सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर देते हैं कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग टूल्स एग्जामाइन द प्रोग्राम सिस्टमेटिकली एंड ऑटोमेटिकली तो ये स्टैटिक एनालाइजर होता है स्टैटिक एनालाइजर क्या करता है आपके प्रोग्राम को क्या करता है वो सिस्टमेटिकली और ऑटोमेटिकली चेक करता है और इसके अंदर हम क्या करते हैं स्टैटिक एनालाइजर के अंदर आपके सारे प्रोग्राम को एक ही वक्त में चेक किया जाता है ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग कोड एनालिसिस इज़ मेथड ऑफ़ द डिबगिंग बाय एक्समाइनिंग द सोर्स कोड बिफोर द प्रोग्राम इज़ रन ठीक है तो आपके पास स्टार्टिंग एनालाइजर स्टार्टिंग कोड एनालिसिस या स्टार्टिंग एनालाइजर ये होता है कि आपने अपने कोड को क्या करना होता है एग्जीक्यूट करने से पहले आपने क्या करना होता है चेक करना होता है उसको सिस्टमेटिकली कहता है कि विच टेस्टिंग टूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम तो कहता है कि टेस्टिंग टेस्ट आर Archiving systems, test archiving system. कहता है which testing tool is responsible for the documenting the program. देखिए प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट करने के लिए जो आप टूल यूज करते हो उस टूल का नाम क्या होता है टेस्ट आर्चिविंग सिस्टम उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यूज कहता है कि एग्जीक्यूशन वेरीफायर इज आर डायनेमिक टूल एग्जीक्यूशन वेरीफायर इज आर डायनेमिक टूल डेट इज ऑल्सो नोन एज कवरेज एनालिसिस कवरेज एनालाइजर देखें आपके पास एक स्टैंडर्ड इन्फोर्सर था ठीक है और एक वो था स्टैटिक वो क्या था आपके पास स्टैटिक टेस्टिंग टूल था और एक डायनेमिक टूल है डायनेमिक टूल कौन सा है कवरेज एनालिसिस है ठीक है कवरेज एनालाइजर है आपके पास इसके अंदर ये क्या करता है आपके कोड की हर प्रोग्राम को चेक कर रहा होता है हर स्टेटमेंट को चेक कर रहा होता है हर ब्रांच को चेक कर रहा होता है आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी जो हमने एम सी क्यूज इसके अंदर डिस्कस किए हैं ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज के एम सी क्यूज हैं ठीक है सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड मोस्ट फॉर मोर एम सी क्यूज स्टेट यून विद मी अल्लाह हाफिज़